డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మన సీటెడ్ క్లాసెస్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఒక మరొక ఇంపార్టెంట్ సిద్ధాంతాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో దయచేసి మిత్రులందరికీ కూడా ఎవరైనా కనుక మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనట్టయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని చేసుకోవాలని వేడుకుంటూ సో మన కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంటల్ థేరీస్లో ప్రీవియస్గా మనం పిఆర్జే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంటల్ థేరీని పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూగా రెండుగా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో దయచేసి అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే మనం చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇట్ రిలేషన్షిప్ విత్ లర్నింగ్ అనేది ఒక వీడియో అదే రకంగా హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సో అవి ఆల్మోస్ట్ అందులో నాలుగు వీడియోస్ చేసుకున్నాం తర్వాత పిఏ పిఆర్జే థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ లోపల నాకు రెండు వీడియోస్ జనరల్గా అన్ని థేరీస్ మీద కలిపి ఒక వీడియోస్ చేసుకొని అవడం అనేది జరిగింది దయచేసి ఎవరైనా చూడకపోయినట్టయితే తప్పనిసరిగా ఆ వీడియోస్ను కూడా సీటెట్కి సంబంధించింది చూడండి మనం సీటెట్ ప్లేలిస్ట్ కనుక వెళ్ళినట్టయితే తప్పనిసరిగా మనకు వీడియోస్ అవైలబిలిటీ వస్తాయి ఏదైనా ఈరోజు మనం ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఇంపా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థేరీ అది ఏంటంటే వైగాడ్స్కి థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన థేరీ దాదాపు ఇందులోకి వెళ్ళి మనకి ఏంటంటే టూ మార్క్స్ స్కోర్ అవుతున్నాయి సో దయచేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం లిటిల్ విట్ కొంచెం కాషియస్గా ఉంటే చాలు మనకు ఇందులోకి వెళ్ళి ఒక రెండు మార్కులు అనేటివి ఈ థేరీ కనుక మనకు కొంచెం బేసికల్గా ఐడియా ఉన్నట్టయితే ఈజీగా స్కోర్ అవుతుంది సో దీన్ని ఈ యొక్క వైగాడ్స్కి థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్కి మరొక పేరు ఏం పేరే అంటే దీన్ని సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అంటున్నారు దీనికి ఇంకొక పేరు సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం లేదా సాంఘిక సాంస్కృతిక నిర్మితవాదం అంటారు సాంఘిక సాంస్కృతిక నిర్మితవాదం సో విధంగా ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంటల్ థేరీస్ అయితే సంజ్ఞానాత్మక వికాస సిద్ధాంతాల లోపల బహుశా ఇది రెండవది చాలా ముఖ్యమైనది కూడా సో ఇందులోకి వెళ్ళి మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టే రెండు మార్క్స్ స్కోర్ అవుతున్నాయి ఏదైనా ఈ టాపిక్ని మనం ఎట్లా అంటే చూడండి మన అనుకూలత కోసం చిన్నగా సబ్ టాపిక్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఇందులో ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటి అంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ చూద్దాం మళ్ళీ డీటెయిల్గా ఎందుకంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం అనేది జరిగింది దాని యొక్క టాపిక్ ఎందుకు చూద్దాం అది అదేవిధంగా రెండవ అంశం ఏంటి అంటే స్కఫోల్డింగ్ ఒకటేమో సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ సాంఘిక ప్రతి చర్యలు అంటారు ఈ స్కఫోల్డింగ్కి మరొక పేరు ఏం పేరు అంటే టెంపరీ సపోర్ట్ అని కూడా అంటారు అదేవిధంగా ఇందులో ఉన్న మూడో ఇంపార్టెంట్ అంశం ముఖ్యమైనది ఎంకేఓ దీన్ని ఏమంటారంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ అంటారు సో దయచేసి ఇండ్లకు వెళ్ళే సింపుల్గా దీనికి వెళ్ళే బిట్స్ మనకు ఫ్రేమ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే జెడ్పిడి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ జెడ్పిడి అంటే జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అదేంటిదో డీటెయిల్గా చూద్దాం అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ వన్ దీనికి సంబంధించింది ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అంటే లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ పియాజే లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ గురించి వారి సిద్ధాంతంలో ఏం తెలియజేశారు ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాం సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేటివి మనం ఇక్కడ చూడడం అనేది జరుగుతుంది ఏదైనా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దీ యొక్క దీన్ని ఏదైతే మనకు వైకాట్స్కి థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని ఎడ్యుకేషన్ అప్లికేషన్స్ ఏందో ఇంకొకటి చూస్తున్నాం అదేవిధంగా దీనికి మరొకటి ఇంపార్టెంట్ లింక్ చేసుకుంటున్నాం దయచేసి ఎన్సిఎఫ్కి లింక్ చేస్తున్నాం మనం ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్కి లింక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అక్కడ కూడా బహుశా మనందరికీ తెలిసిందే నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ జ్ఞాన నిర్మాణం అనేది వాడారు తప్పనిసరిగా ఇళ్ళకి వెళ్ళి కూడా మనకు బెట్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది కానీ దీని దీనికి లింకప్ చేసుకుంటే మనం అర్థం చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది ఏదైనా ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఈ వైగాట్స్కి థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ సంజ్ఞానాత్మక వికాసం సో వాట్ ఈస్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటిది అంటే ఒకవేళ మనం ప్రశ్న వేసుకున్నట్టయితే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ లేదా దీన్ని ఇంకో కోణంలో ఏమనుకున్నామంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రజ్ఞా వికాసమే సంజ్ఞానాత్మక వికాసం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రజ్ఞా వికాసం అని కూడా మనం పేర్కోవచ్చు ప్రజ్ఞా నిర్వచనాల్లో తీసుకున్నట్టయితే అందులో మనం అనుకున్నాం ఏంటంటే అవగాహన చేసుకునే సామర్థ్యం ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ అదేవిధంగా ఎబిలిటీ టు థింక్ అబ్స్ట్రాక్ట్లీ అమూర్త చింతనా సామర్థ్యం ఎబిలిటీ టు అడ్జస్ట్ సర్దుబాటు చేసుకునే సామర్థ్యం వీటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఏమనుకున్నామంటే మామూలుగా ప్రజ్ఞగా భావించుకున్నాం 
మరి కాగ్నిషన్ అన్న పదం మనకి ఇదివరకు ఎక్కడైనా వచ్చిందా అన్నట్టయితే తప్పనిసరిగా ఇది గుర్తుంచుకోవాలి బ్లూమ్ స్టాక్స్ అని బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క దాన్ని తప్పనిసరిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో వారు ఏం చెప్పారంటే మూడు డొమైన్స్ క్లాసిఫై చేశారు అందులో ఒకటి ఏంటంటే కాగ్నిటివ్ డొమైన్ అందులో ఏమేమి వచ్చింది మీకు గుర్తుంది నాలెడ్జ్ కదా అండర్స్టాండింగ్ అప్లికేషన్ అనాలిసిస్ సింతసిస్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈ యొక్క సింతసిస్ ప్లేస్లో తర్వాత వారు ఏమొచ్చింది అంటే క్రియేటింగ్ క్రియేటివిటీ వచ్చింది ఇవి గుర్తుంటే మనకి ఏంటంటే ఇది చాలా ఈ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది కాగ్నిషన్ అంటే ఏంది అంటే అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా కాగ్నిషన్ అంటే కొందరం ఏమని చెప్తున్నారంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ నోయింగ్ అంటున్నారు ఆర్ట్ ఆఫ్ నోయింగ్ అని కూడా చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఈ విధంగా మామూలుగా బ్లూమ్ స్టాక్సాన్ అనేది తీసుకున్నట్టయితే కాగ్నేటివ్ డెమైన్లు ఏమొస్తాయి నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండింగ్ అప్లికేషన్ అనాలిసిస్ సింతసిస్ ఎవాల్యుయేషన్ అదేవిధంగా మాడిఫై దాని లేని ఇంగ్ ఫామ్లకు వర్బ్ ఫామ్లకు పోయింది నోయింగ్ అంటున్నాం నాలెడ్జ్ని ఏమంటారు నోయింగ్ అదేవిధంగా అండర్స్టాండింగ్ అంటారు అప్లయింగ్ అప్లికేషన్ అని అంటారు అనలైజింగ్ సింతసైజింగ్ క్రియేటింగ్ సో తప్పనిసరిగా దీనికి దానికి తప్పనిసరి లింక్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఇక్కడ ఏంటంటే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా జరుగుతుంది ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది వీరు తమ సిద్ధాంతాల లోపల వైగాట్స్కి తన సిద్ధాంతం లోపల ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది ఇది మామూలుగా ప్రజెంట్ కాంటెక్స్ట్లో ఇది ఒక ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం సరే ఏదైనా ఇందులో ఇప్పుడు వారు చెప్పిన అంశాలను మనం ఎట్లా చూద్దామని అంటే ఒకటి ఏమంటున్నారంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ వీరు పదం వాడింది అంటే వీరు చెప్పింది అంటే ఇందులోపట ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ అంటే కన్స్ట్రక్టివిజం లోపల లేదా కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో రెండు కీలకమని చెప్తున్నారు సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అందులోపట వారి భావన ఏంది అంటే ఒకటి కల్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దయచేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కల్చర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సంస్కృతి అదేవిధంగా రెండవది ఏంది కల్చర్లో లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక భాగమే లాంగ్వేజ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా ఈ యొక్క కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో ఈ రెండు కీలకమైన పాత్ర వహిస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఏదైనా వీరు అందుకే దీని ఏమంటారు అంటే సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అనేది దీనికి మామూలు ఇంకొక పేరుగా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఇందులో కూడా ఫస్ట్ వారు ఏమిస్తున్నారంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే సంజ్ఞానాత్మక వికాసం లోపల కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో వారు చెప్తున్న ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే కీలకమైన అంశం సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఎట్లా జరుగుతాయి శిశువు పుట్టగానే ఇంటరాక్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే కుటుంబం లోపల ఇక్కడ చూస్తున్నాం కుటుంబం లోపల హోమ్లో పేరెంట్స్ కావచ్చు ఎల్డర్స్ పెద్దలు కావచ్చు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ నైబర్స్ వారితోటి ఇంటరాక్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఎట్లా భాషతోటి మాట్లాడడం ద్వారా వినడం ద్వారా యాక్షన్ త్రూ యాక్షన్ ద్వారా అవునా కదా సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా మామూలుగా బిడ్డ ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి జరపడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా బిడ్డ మళ్ళీ చైల్డ్ ఎక్కడికి స్కూల్కి వస్తాడు స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ చైల్డ్ ఎవరితోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు టీచర్స్ తోటి పీర్స్ తోటి ఎన్విరాన్మెంట్ అదేవిధంగా హిమ్సెల్ఫ్ ఈ విధంగా ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి మనకు తెలిసిందే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బడికి వచ్చి స్కూల్కి వచ్చాక టీచర్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే పీర్స్ సమవయస్కులతోటి ఇంటరాక్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే చూడడం కావచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్జర్వేషన్ పరిశీలన అనేది చూస్తుంటాం అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అని అంటారు లెర్నింగ్ లోపల అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా కీలకమైన చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అది సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు లేదా కల్చరల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు కల్చర్ లోపల మన అన్ని వస్తాయి కల్చర్ లోపల లాంగ్వేజ్ వస్తుంది ఫెస్టివల్స్ వస్తాయి మనం ధరించే దుస్తులు వస్తాయి రిలీజియన్ ఎవ్రీథింగ్ కల్చరల్ ఎన్వా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా వైడర్ పర్స్పెక్టివ్ ఈ విధంగా పిల్లవాడు ఎట్లా అంటే సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అని చెప్తున్నారు సాంఘిక సాంస్కృతిక నిర్మితివాదం అనేది వారు ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది ఈ రకంగా సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేటివి మమ్మల్ని కీలకమైంది ఈ విధంగా ఈ యొక్క కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో వీరు రెండు కీలకమని చెప్తున్నారు ఒకటి కల్చర్ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైందని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఓకే 
वीर सिद्धांत में नैक्स्ट चाल इंपारटेंट अंशमेंटे स्कफोलिंग अटार यह मूड चाल इंपारटे दयचे गुर्तपेक मूडिटक ग्यारंटी वस्त मन को स्कफोल रेडवे मोर् नालेजबल अदर्स अदे विधा दीकते जड़पीडी जोन आफ प्राक्सीमल डेवलपमेंट यह मूडिटे डेफ क्वेश्चन अने फ्रेम चयने जो मेरे वीटी आलोचेदा स्कफोल स्कफोल जनरल मैं दीक एग्जापल मन पिल को उदाहरण सैकिल ने मैं पिल को सैकिल नेपेटेस्टे मामूल बिडन सैकिल पैन एक्की तरवा एम चाहे सीट पटक बस आगे कोसम का सब सपोर्ट इस्ता मैं इच्छे एपड़ता आ पिल आ बिड सैकिल मामूल बस आर्वा एम चाहे तुक्तना वोपेटे पिलवाड़ तुक्टू वेलिपता दाने मन इंतवर को बस आने वरकू इच्छे सपोर्टारे दाने स्कफोल अटार दाने टेमपररी सपोर्ट अटार ई विधा यह काग्नेट डेवलपमेंट इधी वन आफ द इंपारटे वर्ड यूज अदे विधि इंकोट को चूस्ट पिल को मन मूल मन उदाहरण कार ड्रैविंग ने कार ड्रैविंग ने मैंमेंटे ड्रैविंग स्कूल के ड्रैविंग स्कूल को मन को ड्रैविंग स्कूल अत मित्रे मन को चुप्तार इला ब्रेक इधक्सलेटर अतार वो एंत मन को सपोर्ट इतारे को सपे मन गमन दाकिस्टा तरह एम चेस्टे मोदल वार दर उ ब्रेक्स यानी अभी यानी आ तर क्रम क्रम मन को हैंड ओवर से ब्रेक यानी ऐक्सीटर का यह विधा स्ल स्ल तर गेर मन को हैंड ओवर यह विधा तरवा एम चाड़ा मन को तरह इक मन मनमे सवेक वारे सपोर्टारे दाने मूल इच्छे सपोर्ट टेमपररी सपोर्ट ले स्कफोल अटार अंत यह विधा मन बैसके बैसके रईड एग्जापल मन गुर्तुटा की ईजी गुर्त बैसके रईड लर्निंग अदे विधा लर्निंग कार ड्रैविंग रे एग्जापल दीकटे मन को ईजी अर्थम ओके तरह कहते उदाहरण दीकते मन को इंटी चत पोस् जनरल स्लाब पोस्टर स्लाब आ स्ला पोसेट मन के स्ला पोसेट मामूल चक् पेटने जो चक् को आ चक् सपोर्ट को इतार तरह सिमेंट कंकर वाटने कल मामूल स्ला पोस्टर पोसन तरह एंतकाल मरी आ चक् सपोर्ट अंत अभी बल पड़ेदा उ माला फिफ्टीन डेस ट्वेंटी डेस अन तरह आ चक् मामूल कर्रल का तोगे जो सो दाँमटार अंत स्कफोल अटार स्कफोल अटार अंत गुर्त ईजी उ अदे विधा स्लाब कांक्रीट स्लाब हाउस कंस्ट्रक्षारे मामूल अड़क सपोर्ट अवने जो अदे विधा पिलूड गुरवल का लेदा पेरेंट्स मैं ने लड़े को सपोर्ट इस्ता पिल बिड को स्कफोल उ स्कफोल अने वेरी वेरी इंपारटे टेमपररी सपोर्ट को पिल उ बैग को पिल पाप ने इबंध पड़ता उपाध्याल वाले दगर पीलुक पीलुकोनी मलोकसारी रे सीधा चेयर चुपता दाने वेमंटारे स्कफोल अटार मन इच्छे सपोर्ट एदना अभी लांग्वेज का लेकिन मैथमेटिक्स पजलसेवच्छ लेदा यदा गेम्स पिल आटल ने जनरल इंडोर गेम्स का अवटोर गेम्स का पिल की नेपेट को टेमपररी इतार स्विमिंग पिल सपोर्ट इतार दाने अंत यमेंटे स्कफोल अने वेरी वेरी इंपारटे वीर सिद्धांत में इंकोक अंशमेंटे वंश एम के मोर् नालेजबल अदर्स मर मोर् नालेजबल अदर्स एवर मामूल सैकिल ने पिल को अंत मनवे मन पिल को नेता पीर्स 
లేదా జనాలు పిల్లలు సపోర్ట్ తోటి పిల్లలే సపోర్ట్ ఇస్తుంటారు వాళ్ళ పీరియడ్స్ కొంచెం వయసు ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఆటలు నేర్పేటప్పుడు కానీ చేసేటప్పుడు కానీ సో అక్కడ వాళ్ళు ఎవరవుతారంటే స్కూల్లో టీచర్స్గా మనం అవుతాం సరే ఇదే మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ అవుతాం లేదా ఇక్కడ సైకిల్ నేర్పేటప్పుడు మనం అదేవిధంగా ఇక్కడ కార్ డ్రైవింగ్ నేర్పేటప్పుడు మనకి ఎవరైతే సపోర్ట్ ఇచ్చారో ఆ కార్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ అతను వారు ఏమైతారంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ అవుతారు ఈ విధంగా ఎక్కువ జ్ఞానవంతులు అంటారు ఆ అంశం లోపల ఆ బిడ్డ కంటే మరింత జ్ఞానవంతులు ఎక్కువ జ్ఞానం ఉన్నవారు దాంతో వారు పిల్లలు సపోర్టు ఈజీగా నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది పాఠశాలకు వస్తే ఎవరు టీచర్స్గా మనమైతే ఉపాధ్యాయులు ఈ అంశాన్ని అయితే బోధిస్తామో పిల్లల కంటే మనం ఎక్కువ జ్ఞానవంతులు అదేవిధంగా ఇంటి వద్ద సోషలైజేషన్ క్లాసులే కానీ అక్కడ కానీ పేరెంట్స్ బిడ్డ కంటే ఎక్కువ జ్ఞానవంతులు అవుతారు లేదా క్లాస్ రూమ్లో పిల్లలు ఒక విషయాన్ని కొందరు ఫాస్ట్గా అవగాహన చేసుకుంటారు కొంచెం ఎక్కువ స్పీడ్లో ఉంటారు ఇంకొంచెం కొద్దిగా తక్కువ అవగాహన చేసుకుని ఉన్నారు మనం ఏం చేస్తాం ఆ బిడ్డకు ఆ పిల్లల్ని స్కఫోల్డింగ్గా ఇస్తాం కొంచెం మీ పిల్లలకు సపోర్ట్ చేయండి కొద్దిగా హెల్ప్ చేయండి మీరు ఆ బిడ్డ ఆ ట్యూనే ఆ పిల్లలకు నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా స్కఫోల్డింగ్ అవుతుంది వాళ్ళని ఏమంటారా అంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ అంటారు అదేవిధంగా ఇందులో నెక్స్ట్ అంశం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా జడిపీడి అంటున్నారు మరి జడిపీడి అంటే ఏంటి జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే చూద్దాం ఇక్కడ జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఒక బిడ్డ ఒక విషయాన్ని నేర్చుకుంటున్నాడు ఆ బిడ్డ స్వయంగా నేర్చుకుంటే ఏంటి అంటే ఈ మేరకు నేర్చుకున్నాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతవరకు నేర్చుకోగలుగుతాడు ఓన్గా కానీ ఎంకేఓ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ చేత వాళ్ళ సపోర్ట్ చేత ఇదే బిడ్డ ఎంతవరకు నేర్చుకోగలుగుతాడట ఈ లెవెల్ దాకా పోతాడట సొంతంగా నేర్చుకుంటే ఈ లెవెలు ఇంతవరకు చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ ఎక్కువ నేర్చుకోగలుగుతాడు సో దీన్ని ఏమంటారంటే సొంతంగా నేర్చుకునే ఏదైతే ఉంటాడో దాన్ని యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు నిజ వికాసము అంటారు అదేవిధంగా ఒకవేళ బిడ్డ కనుక ఇతరుల సాయం అంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ చేత ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు కదా ఈ ఎక్కువ నేర్చుకునేది ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని ప్రాబబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు ఇదేమో నిజ వికాసం అదేమో ప్రాబబుల్ డెవలప్మెంట్ సంభావ్యత వికాసం అంటారు సంభావ్యత వికాసం అంటారు ఈ రెండింటి మధ్య తేడానే ఏమంటారంటే జడిపిడి అంటారు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎ ప్రాబబుల్ డెవలప్మెంట్ విచ్ ఈజ్ నోన్ ఐస్ జడిపిడి దయచేసి వీటి మీదనే క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కంపల్సరీ బిట్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు అయితే జడిపిడి అడుగుతున్నాడు లేకపోతే స్కఫోల్డింగ్ అడుగుతున్నాడు ఎంకేఓ ఏదైనా కూడా లేదా ఇక్కడ సోషల్ సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజంలో మామూలుగా వైగాట్స్కి ఏవి ఇంపార్టెంట్ అని భావించాడు ఏది ఇంపార్టెంటు అంటే కల్చర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంటు లాంగ్వేజ్ అనేది వెరీ కీలకమైన అని చెప్తున్నాడు కన్స్ట్రక్టివిజంలో కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో రెండు చాలా కీలకమైనది ఏంటి అంటే కల్చరు లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు సో మరొకసారి చూడండి జెడిపిడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ ఒక బిడ్డ తన స్వయంగా ఇంతవరకు చేయగలుగుతాడు ఓన్గా చేయగలిగితే ఇంతవరకు దాన్ని ఏమంటున్నారు అంటే యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు కానీ ఇతరుల సహాయం ద్వారా మోర్ నాలెడ్జబుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ అంశం లోపల వాళ్ళ సహాయంతో ఎక్కడి వరకు నేర్చుకుంటాడు ఇక్కడ దాకా ఈ పరిధి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎక్కువ నేర్చుకోగలుగుతాడు దాన్ని ఏమంటున్నారంటే ప్రాబబుల్ డెవలప్మెంట్ అని అంటున్నారు ఈ రెండింటి మధ్య తేడానే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రాబబుల్ డెవలప్మెంట్ విచ్ ఈజ్ నోన్ ఐస్ జెడ్పిడి జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు అంటే ఈ విధంగా బిడ్డ మనకేంది అంటే మనం స్కఫోల్డింగ్గా ఉన్నట్టయితే టీచర్లుగా లేదా ఏ అంశంలోనైనా స్కఫోల్డింగ్గా మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్ స్థాయిని తోటి ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు సో కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ వికాసం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది మామూలుగా ఆడుతుంటారు చెస్ ఆడుతుంటారు చిన్న పిల్లలతోటి పెద్దవాళ్ళు ఆడుతుంటారు ఏజ్ ఓల్డ్ పీపుల్ సో వాళ్ళతో సొంతంగా నేర్చుకుంటాడు కానీ పెద్దవాళ్ళ గైడెన్స్ లోపల నేర్చుకుంటుంటా ఉంటారు అన్నట్టు అంటే మామూలు నేర్చుకునే దానికంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా నేర్చుకోగలగడానికి ఏదైనా పజిల్ సాల్వేషన్ కూడా చూస్తాం పజిల్ సాల్వేషన్ లోపల కూడా సో ఇది ఈ అంశాలనేటివి చాలా కీలకమైంది నెక్స్ట్ అంశం మీరు చెప్పింది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు ఇంతకుముందు అనుకున్నాం ఎందుకంటే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంశాలు అని చెప్తారు ఒకటి కల్చర్ ఒకటేమో కల్చర్ రెండవది లాంగ్వేజ్ అని చెప్తారు 
సో ఇందులో ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్లో వీరు ఏం ప్రస్తావించారంటే లాంగ్వేజ్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది అంటున్నారు మనం కూడా చూస్తాం మనం భాష ఎలా నేర్చుకున్నాం అంటే మన పేరెంట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ కావడం వల్ల లేదా పేరెంట్స్ మనకు నేర్పడం వల్ల అదేవిధంగా మామూలుగా పేరెంట్స్ తోటి మన కుటుంబం సారీ మన సమవయస్కులతోటి కావచ్చు లేదా కుటుంబంలో ఇప్పుడు ఉన్న పెద్దల చేత కావచ్చు అమ్మ కావచ్చు తాత కావచ్చు అమ్మమ్మ కావచ్చు లేదా మన కుటుంబంలో మైన ఇల్లు చుట్టూ ఉన్న నైబర్స్ కావచ్చు సో వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా మనం ఏం చేస్తుంది ఏంటంటే ఇంటరాక్ట్ కావడం ద్వారా మన భాష వికాసం అనేది మన లోపల జరిగింది అందుకే అంటారు ఇదేం అంటారంటే చూడండి లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ కీలకమైంది అంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ సాంఘిక ప్రతి చర్యలు అనేవి అత్యంత కీలకమైంది అంటారు అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ అని అంటారు లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ టూల్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ టూల్ ఫర్ థింకింగ్ అని కూడా అంటారు లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ టూల్ ఫర్ థింకింగ్ అని అంటారు లేదా మన ఆలోచన యొక్క ఒక రూపమే భాష అని చెప్తుంటారు ఆలోచన యొక్క ఇంకొక ఫామ్ ఏంటి అంటే భాషగా కూడా పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది రెండు వేరు వేరు కదా థింకింగ్ యొక్క మరొక రూపమే భాష మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం దాని యొక్క ప్రతిరూపమే అనేది ఏంటంటే భాషగా పేర్కోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది సరే ఏదైనా ఈ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్లో వీరు రెండు స్టేజెస్ చెప్పారు ఒకటవది ఏంటంటే సోషల్ పీ స్పీచ్ అని ఇచ్చారు రెండవది ప్రైవేట్ స్పీచ్ అని చెప్తున్నారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీని ఏమంటారంటే తెలుగులో సాంఘిక ప్రసంగం అంటున్నారు దీని ఏమో ప్రైవేట్ ప్రసంగం అని అంటున్నారు అంటే ఏంది సాంఘిక ప్రసంగం అంటే సోషల్ స్పీచ్ అంటే ఏంది జనరల్గా పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇతరులతోటి మాట్లాడడం అంటే అది పెద్దవాళ్ళు పేరెంట్స్ కావచ్చు పీర్స్ కావచ్చు నైబర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా ఇతరులతోటి మాట్లాడడం దాన్ని ఏమంటారంటే సోషల్ స్పీచ్ అని అంటున్నారు జనరల్గా టూ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు లేదా ఇది త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ కానీ రెండవది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ స్పీచ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ దీనికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది దీన్ని ఇన్నర్ స్పీచ్ అని కూడా అంటారు ప్రైవేట్ స్పీచ్ ప్రైవేట్ ప్రసంగం అని కూడా అంటారు అంటే తమలో తామే మాట్లాడుకుంటారట పిల్లలు తమలో తామే మాట్లాడుకుంటారు అది ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్కు ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది వీరి యొక్క చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ లోపల ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అనేది చాలా చాలా ఉపయుక్తం ఉంటుంది కాగ్నేటివ్ డెవలప్ అంటే పిల్లలు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు అని అనుకోవద్దని చెప్తారు విచ్ హెల్ప్స్ అంటే పిల్లల లోపల ఈ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అనేది మామూలుగా దోహదపడుతుంది అనేది సో ఇన్నర్ స్పీచ్ అనేది చెప్తున్నారు ఈ విధంగా లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్లోకి వెళ్ళి కూడా అడుగుతున్నారు వెరీ సింపుల్ ఇందులోకి వెళ్ళి ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం అనేది జరుగుతుంది సరే ఏదైనా ఈ రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ఇంకొక అంశం ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ అప్లికేషన్ మరి దీన్ని ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి మనం థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇక్కడ అనుకున్నాం కదా సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం మీరు చెప్పిన సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేది ప్రాణమే అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే స్కఫోల్డింగ్ అనేది ప్రాణమే ఎంకేఓ జెడిపిడి అనేది ఇవన్నీ కొంచెం కనుక తీసుకున్నట్టయితే బిడ్డ ఒక టీచర్గా పిల్లలకి ఎట్లా ఉండాలి స్కఫోల్డింగ్గా ఉండాలి మనం రాదు అని వదిలిపెట్టకూడదు మనం డెఫినెట్గా బిడ్డ ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్ని అన్ని రకాల పిల్లలు ఉంటారు యావరేజ్ ఐక్యూ ఉన్న పిల్లలు ఉంటారు యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటారు ఎబో యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న పిల్లలు ఉంటారు బిలో యావరేజ్ ఇంటెలిజెన్స్ పిల్లలుగా ఉంటారు తప్పనిసరిగా మనం ఏంటంటే ఆ బిడ్డకి ఎట్లా ఉండాలి అంటే స్కఫోల్డింగ్గా ఉండాలి ఆ అంశం పైన ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన తర్వాత వదిలిపెట్టేస్తాం లేకపోతే రాదని చెప్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది మనం కనుక స్కఫోల్డింగ్ కనుక అంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ కనుక సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే ఆ బిడ్డ వికాసం ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆగిపోతుంది ఓన్లీ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ వరకే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ఉపయోగించుకుంటామో సపోర్ట్ ఇస్తామో మోర్ నా ఎవరైనా కావచ్చు పీర్స్ కావచ్చు పేరెంట్సే కావచ్చు ఎనీ మెంబర్ ఆయనకు సపోర్ట్ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ ఇస్తే ఈ ప్రాబబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే జెడ్పీడీకి మనకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది పిల్లవాడి ఇది ప్రాణం మనకు సో కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంటె ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అవగాహన చేసుకునే సామర్థ్యం అది సబ్జెక్టే కావచ్చు మిగతా అంశాలే కావచ్చు ఎక్కడైనా కూడా అంటే బిడ్డ లోపల ఏంటి అంటే మామూలుగా ఈ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే స్కఫోల్డింగ్గా ఉంటామో ఈ స్కఫోల్డింగ్ అనేది
సహాభ్యస్ అని అన్నమాట కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్ ఇక్కడ కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్ సహకార అభ్యసనం అంటారు ముఖ్యంగా ఇందులో ఇప్పుడు అంటే గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ అదేవిధంగా గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అందులో తప్పనిసరిగా ఇది సహాయపడడం అనేది జరుగుతుంది కొలాబరేషన్ అన్నట్టు అంటే పిల్లలు ఏంటంటే ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కొలాబరేటివ్ మరి సహకార అభ్యసనం అంటే ఇంతకుముందు అనుకున్న ఒక ఎంకేఓ అంటే కొంచెం ఎక్కువ అవగాహన ఉన్న బిడ్డ ఏదైతే ఉన్నాడో ఇంకో పిల్లవాడికి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు కోఆపరేట్ చేస్తున్నాడు లర్నింగ్ లోపల నేర్చుకోవడంలో సహాయపడుతున్నాడు సహకారం అందిస్తున్నాడు దాన్ని ఏమంటారంటే కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్ అంటారు మరి ఇక్కడ కొలాబరేటివ్లో ఇద్దరు ఒకరి నుంచి ఒకరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇస్తాం గ్రూప్ ప్రాజెక్టులు మనం సైన్స్ వేర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటాం గ్రూప్ ప్రాజెక్టులు చేస్తుంటాం అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఒక బిడ్డ ఒక రకమైన పని వాళ్ళ ఎబిలిటీని బట్టి చేస్తారు ఒక మొక్కలు నాటడాన్ని ఒక గ్రూప్గా ఇచ్చేస్తాం నలుగురేది ఎవరు మొక్క తీసుకొస్తారు ఎవరు మామూలుగా దానికి ఎరువు తీసుకొస్తారు రకరకాల ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ ఎబిలిటీని బట్టి చేస్తారు అంటే ఈ విధంగా ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ లోపల కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఎవరైతే జ్ఞానవంతులు ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మామూలు నేర్చుకోవడం లోపల ఆ యొక్క నేర్చుకునే వ్యక్తికి సాయం చేయడం అనేది జరుగుతుంది కో పిల్లలే కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు సహకారం ఉంటారు దీన్ని కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్ అంటారు ఇది కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ అంటారు అందుకే గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంట క్లాస్ రూమ్లు కూడా మనం చూస్తుంటాం గ్రూప్ ప్రాజెక్టులు ఇస్తుంటాం అదేవిధంగా యాక్టివిటీస్ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఇస్తుంటాం లేదా ఓల్ క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి దారి తీయడం అనేది జరుగుతుంది ఫీల్డ్ ట్రిప్ తీసుకెళ్తాం పిల్లలకు క్షేత్ర పర్యటనకు తీసుకెళ్తాం వాళ్ళు ఒకరి నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు ఇక్కడ ఏమున్నాయి విషయం ఏంటది సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఇవి ఈ రకంగా ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కూడా ఇక్కడ మనం తెప్పుకున్నాం ఇక నెక్స్ట్ లాస్ట్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎన్సిఎఫ్ చాలా కీలకమైంది తప్పనిసరిగా దీనిలోకి వెళ్ళి మనకు క్వశ్చన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఇచ్చే బేసిక్ ఫిలాసఫీ ఏమని చెప్తుందంటే నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ జ్ఞాన నిర్మాణం అనేది అనేది కీలకమైన పదం వాడారు అంటే పిల్లలు తమంతట తామే జ్ఞాన నిర్మాణాన్ని చేసుకోగలుగుతారు అని మనం నమ్మాలి తప్పనిసరిగా చేసుకుంటారు కదా పిల్లల భాష ఎక్కడ నేర్చుకొని వచ్చారు అంటే ఇంటి దగ్గర నేర్చుకొని వచ్చారు పిల్లల భాషా నిర్మాణం ఎక్కడ స్పీకింగ్ కానీ లిజనింగ్ కానీ ఆ రెండు ఎబిలిటీస్ అక్కడే వచ్చాయి మనకు సొంతంగానే అంటే టీచర్గా మనం ఏంది అంటే ఒక ఫెసిలిటేటర్గా ఉండాలి లేదా స్కఫోల్డింగ్ లాగా ఉండాలి జస్ట్ టెంపరీగా ఉండాలి వాళ్ళే సమ తమంతట తామే యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టయితే తప్పనిసరిగా వాళ్ళు ఏంటంటే నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేసుకుంటారు అందుకు దేని తోడపడతాయని చెప్తున్నారు ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి చర్యలు జరుపుకోవాలి విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి ప్రతి చర్యల వల్ల ఇక్కడ తీసుకున్నాం ప్రతి చర్యలు ఇక్కడ స్కూల్ లోపల టీచర్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతారు పీర్స్ తోటి అవుతారు ఎన్విరాన్మెంట్స్ తోటి అవుతారు హిమ్సెల్ఫ్ అవుతారు తమకు తామే ఆలోచించుకుంటారు థింకింగ్ చేస్తుంటారు ఈ రకంగా ఇంటరాక్షన్స్ విచ్ లీడ్స్ టు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లీడ్స్ టు ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ అంటారు యాక్టివిటీ అప్రోచ్ అంటాం మనం కృత్య ఆధార పద్ధతి అంటారు పిల్లలు కృత్యాల్లో పాల్గొంటారు లేదా ప్రాజెక్ట్లో పాల్గొంటారు ఈ విధంగా తమకు తామే జ్ఞాన నిర్మాణం అనేది చేసుకుంటారు పిల్లలు బిడ్డ సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్రిటికల్ రోల్ చైల్డ్ హైజ్ ఎబిలిటీ అన్నట్టు ఆయనకు ఎబిలిటీ ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ అంటారు ఆయనకు పూర్వ జ్ఞానానికి ప్రస్త జ్ఞానాన్ని కలపాలి ప్రీవియస్ ఎబిలిటీస్కి ఏవైతే ఉంటాయో ఆ దానికి ఇప్పుడు ప్రస్తుత నాలెడ్జ్ని మనం కనుక కలిపినట్టయితే అవైతే అంటే పిల్లవాడు నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దానిలోకి వెళ్ళి దయచేసి బిట్స్ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అనేది సాంఘిక సాంస్కృతిక నిర్మితవాదం అంటున్నారు సో అందుకే దీనికి మనకు ఎన్సిఎఫ్ని కూడా లింక్ చేసుకుంటున్నాం మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఏదైనా మరొకసారి దీన్ని రివిజన్గా వెళ్తున్నాం ఒకసారి చూడండి మరొకసారి ఈ వైగాడ్స్కి థేరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇది మనం అనుకున్నట్టే తప్పనిసరిగా రెండు మార్కులు స్కోర్ కావడానికి అవకాశం ఉంది మీరు చూడండి పాత పేపర్లు చూస్తే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన దానిలోకెళ్ళి
అండ్ అండర్స్టాండ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హిజ్ సరౌండింగ్స్ వీ చాలా ఉన్నాయి మల్టిపుల్ ఉన్నాయి నిర్వచనాలు అంటే తనను గురించి తన పరిసరాలను గురించి అవగాహన ఆలోచించి అవగాహన చేసుకునే సామర్థ్యానికి సంజ్ఞానాత్మకత అని కూడా సంజ్ఞానాత్మకత అనే పేరు ఏదైనా మనకి పదం ఇంకెక్కడైనా వచ్చింది అంటే బ్లూమ్ స్టాక్స్ అని ఇలా మనం తీసుకున్నాం కాగ్నేటివ్ డొమైన్ అని తీసుకున్నాం అందులో ఏమేమి వస్తాయి నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండ్ ది నోయింగ్ అంటారు అండర్స్టాండింగ్ అప్లయింగ్ అనలైజింగ్ సింతసైజింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎవాల్యుయేటింగ్ క్రియేటింగ్ మాడిఫైడ్గా మనం మాట్లాడుతున్నాం అవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి అంటే మామూలుగా కాగ్నేటివ్ కాగ్నిషన్కి సంబంధించిన అందుకే కాగ్నేటివ్ డొమైన్ అన్నారు ఇది తప్పనిసరిగా ఇందులో సహాయపడుతుంది ఏదైనా ఇక్కడ క్రియేటివిటీ అనేదని మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడుతున్నాం క్రియేటివిటీకి మూలం ఏంటంటే డైవర్జెంట్ థింకింగ్ విభిన్న ఆలోచన అందుకే క్లాస్ రూమ్లో విభిన్న ఆలోచనలను ఏవైతే అంటే ప్రోత్సహించాలి అంటారు ఒక పరిష్కార ఒక సమస్య ఇస్తే మల్టిపుల్ వేస్గా వివిధ రకాల పరిష్కారాలను ఆ బిడ్డ చూపెట్టే దాన్ని ప్రోత్సహించాలి ఓకే ఏదైనా ఇక్కడ తీసుకున్నట్టు ఇందులో ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమనుకున్నామంటే ఇక్కడ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ లేదా దీన్ని ఇంకో రకంగా ఏమంటామంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అనుకుంటున్నాం ప్రజ్ఞా వికాసమే మరి ప్రజ్ఞ అంటే ఏంది అవ ఎబిలిటీ టు థింక్ ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ అన్నాం ఎబిలిటీ టు థింక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అన్నాం ఎబిలిటీ టు అడ్జస్ట్ అని కూడా మామూలుగా ప్రజ్ఞ లోపల ఉన్న నిర్వచనాల లోపల మనం తీసుకున్నాం ప్రీవియస్గా సో ఏదైనా ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే దీన్ని ఓవరాల్గా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ పార్ట్స్గా తీసుకున్నాం ఇందులో మీరు చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు దీనికి కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ దేనికి లింక్ చేస్తున్నారంటే సంజ్ఞానాత్మక వికాసం సంజ్ఞానాత్మక వికాసం కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ దీనికి ప్రాణం ఏం చేస్తున్నారంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే మీరు ఏమన్నారు సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారానే బిడ్డ అయింది అంటే బిడ్డ లోపల ఈ యొక్క కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది అవుతుంది అనేది వీరి ఈ యొక్క సిద్ధాంతంలోని కీలకమైన అంశం ఓకే ఏదైనా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటున్నారంటే మరి సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ మామూలుగా ఇక్కడ చేసుకునే అవకాశం ఉంటే శిశువు అంటే ఇంటి లోపల ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు పేరెంట్స్ ఎల్డర్స్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ నైబర్స్ మరి పాఠశాలకు వచ్చిన తర్వాత టీచర్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతారు పీర్స్ తోటి ఎన్విరాన్మెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ తనకు తాను కూడా ఇంటరాక్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఎట్లా మాట్లాడడం ద్వారా లేదా వాళ్ళు మాట్లాడితే వినడం ద్వారా అదేవిధంగా యాక్షన్స్ పనుల ద్వారా కూడా ఇంటరాక్షన్ అనేది జరుగుతుంటుంది ఇంట్లో పనులు చేస్తుంటారు హెల్ప్ చేస్తుంటారు పెద్దలతో మాట్లాడుతుంటారు ఆడుతుంటారు వివిధ రకాల యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సో త్రూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ మైట్ బీ టాకింగ్ విచ్ మైట్ బీ లిజనింగ్ విచ్ మైట్ బీ డూయింగ్ సంథింగ్ వర్క్ విచ్ మైట్ బీ హెల్పింగ్ ఎనీథింగ్ అందుకే ఏమంటున్నారంటే సోషో కల్చరల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అన్నారు ఈ విధంగా సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ప్రాణం ఇక రెండవది ఏంటంటే స్కఫ్ హోల్డింగ్ ఇట్ ఈస్ టెంప టెంపరీ సపోర్ట్ ఈ విధంగా సైకిల్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఇచ్చే సపోర్ట్ను బిడ్డకి ఇచ్చే సపోర్ట్ టెంపరీ సపోర్ట్ అంటాం అదే రకంగా దాన్ని స్కఫ్ హోల్డింగ్ అంటారు కార్ డ్రైవింగ్ లోపల కావచ్చు అక్కడ కూడా ఆ ఎక్కువ ఎవరైతే డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్తామో అతని ఇచ్చే వారు ఇచ్చే సపోర్ట్ను స్కఫ్ హోల్డింగ్ అంటారు అదేవిధంగా స్లాబ్ మమ్మల్ని ఇంటి నిర్మాణం చేసుకునేటప్పుడు ఏదైతే ఉంటుందో కాంక్రీట్ స్లాబ్ పోసేటప్పుడు దాని కింద చెక్క గిట్ట కొడతారు సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్కఫ్ హోల్డింగ్ అంటారు ఈ విధంగా బిడ్డ నేర్చుకునేటప్పుడు కాగ్నే ఏ విషయం లోపల అయినా మనం టీచర్స్గా ఎట్లా ఉండాలంటే స్కఫ్ హోల్డింగ్ లాగా ఉండాలి పెద్దలు టెంపరీ సపోర్ట్ లాగా ఉండడం అనేది చేయాలని చెప్పి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే స్కఫ్ హోల్డింగ్ అదేవిధంగా మోర్ నాలెడ్జిబుల్ అదర్స్ ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం సైకిల్ నేర్పేటప్పుడు ఎవరు మన పిల్లలకు లేదా మన ఫ్రెండ్కు ఏదైనా నేర్పేటప్పుడు ఆ విషయంలో ఎక్కువ జ్ఞానవంతులు అదే రకంగా తీసుకుంటే కార్ డ్రైవింగ్ లోపల కూడా ఎవరు అంటే మామూలుగా ఆ డ్రైవింగ్ స్కూల్ అతను మోర్ నాలెడ్జిబుల్ అదేవిధంగా పిల్లలకు గణితం నేర్పుతాం లాంగ్వేజ్ నేర్పుతాం వివిధ అంశాలను వివిధ రకాల సమాజంలో చూసి మనం నేర్చుకుంటాం ఎవరైతే ఉంటారో మనకంటే ఎక్కువ జ్ఞానవంతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పీరియడ్స్ కావచ్చు సమవయస్కులు కావచ్చు లేదా పెద్ద వయసు అంటే ఎవరైనా కావచ్చు సీనియర్సే కావచ్చు మనం కూడా చూస్తాం సీనియర్స్లోకి వెళ్ళి మనం జూనియర
కానీ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ ద్వారా ఇదే దాన్ని ఈ పరిధి ఇంతవరకు నేర్చుకోగలుగుతాం ఎక్కువ నేర్చుకోగలుగుతాం దాన్ని ఏమంటారంటే అంటే ఈ ప్రాబబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు మరి ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రాబబుల్ డెవలప్మెంట్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జెడ్పిడి అదేవిధంగా వీరు ఇచ్చిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అంశం లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ దీనికి కీలకం ఏమంటారంటే సోషల్ ఇంటరాక్షన్సే కీలకం అంటారు సో లాంగ్వేజ్ అనేది ఏమని చెప్తుంది లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ ఫర్ సోషలైజ్ అని చెప్పబడుతుంది ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ భాష అనేది సాంఘీకరణానికి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్గా చెప్పబడుతుంది అదేవిధంగా కమ్యూనికేషన్కి ఒక టూల్గా చెప్పబడుతుంది అదేవిధంగా థింకింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ టూల్ ఫర్ థింకింగ్ అని కూడా చెప్పబడుతుంది లేదా థింకింగ్ మన ఆలోచనకు ప్రతిరూపమే ఒక రూపమే భాష అని కూడా చెప్పబడుతుంది ఇంటర్ రిలేటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ థింకింగ్ మనం ఏమి ఆలోచిస్తున్నామో అది భాష రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే భాష లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్లో రెండు ఇంపార్టెంట్గా చెప్పారు ఒకటి స్పో సోషల్ స్పీచ్ రెండవది ప్రైవేట్ స్పీచ్ సోషల్ స్పీచ్ అంటేనేమో మనం పెద్దల చేత అంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ చేత నైబర్ చేత ఇతరుల చేత మాట్లాడాలని సోషల్ స్పీచ్ అని అంటారు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అది త్రీ టు ఫోర్ అదేవిధంగా ప్రైవేట్ స్పీచ్ అంటున్నారు ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అంటే తమలో తామే మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇది కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో చాలా సహాయపడుతుంది అనేది వీరు వీరు చెప్పిన అంశం ఇక్కడ నెక్స్ట్ అంశాన్ని తీసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ అప్లికేషన్స్ ఇందులో పడిందంటే ఈ సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్లో అందులో పడి ఏంటంటే కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్ లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు లెర్నింగ్స్ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్లో కానీ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్లో కానీ జనరల్గా మనం చూస్తుంటాం ఇది అప్లికేషన్ అదేవిధంగా పిల్లలకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇక లాస్ట్ వన్ ఏమనుకున్నామంటే ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ జనరల్గా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఎన్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆధారంగానే జరిగింది దాని యొక్క బేసిక్ ఫిలాసఫీ ఏంది అంటే నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే జ్ఞాన నిర్మాణం అంటారు అంటే పిల్లలు తమంతట తామే నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు అనేది ఆ యొక్క బేసిక్ ఫిలాసఫీ అందుకే నెంబర్ ఆఫ్ యాక్ట్ మీరు కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అందులో పిడగా చేయాల పట్ట చాలా యాక్టివిటీస్ అది ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ కావచ్చు ఫీల్డ్ ట్రిప్పే కావచ్చు లేదా గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అంటే అట్లా ఏమైతే బిడ్డ తనకు తానే జ్ఞాన నిర్మాణం అనేది చేసుకుంటారు ఇందులో ఒకటి ఏంటి అంటే చూడండి నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటాడు పిల్లవాడే దానికి ఏం సహాయపడతాయి ఇంటరాక్షన్స్ అనేటివి ప్ర ప్రాణం అని చెప్పినారు ప్రతి చర్యలు జరుపుకోవాలి పిల్లవాడు అది ఏం దారితీస్తే అంటే ఇంటరాక్షన్ లీడ్స్ టు ఎక్స్పీరియన్సెస్ విచ్ లీడ్స్ టు నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేసుకోగలుగుతాడు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం కాదు బిడ్డనే నాలెడ్జ్ అనేది స్వయంగా మామూలు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాడు అనేది ఈ యొక్క ఎన్సిఎఫ్ యొక్క బలమైన వాదన మరి టీచర్గా మన రోల్ ఏంది ఒక ఫెసిలిటేటర్గా ఉండాలి అంటే సౌకర్యకర్తగా ఉండాలి మన రోల్ ఫెసిలిటేటర్ అంటారు బిడ్డ నేర్చుకోవడంలో సో దీంతో మనం దయచేసి కంపల్సరిగా ఇందులోకి వెళ్ళి దాదాపు మనకు టూ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో వీడియో వాచ్ చేస్తున్న మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా మరొకసారి విజ్ఞప్తి మన ఛానల్కు మరొకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని వేడుకుంటూ మరొక వీడియోలో పెట్ట మళ్ళీ మనం సీటెడ్ క్లాస్లో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్